FK noktasındaki kontrol kulesinde bulunan bir görevli yerden 3 km yükseklikte yere paralel uçan bir uçağın A noktasından B noktasına kadar 12 kilometrelik hareketini radarla izliyor. A noktasının yerdeki dik iz düşümü L noktası ve KL 21 km olduğuna göre radarın taradığı AKB açısının tanjantı soruluyor. Evet buraya alfa dersek, buraya da beta dersek ve şu iz düşümünü de B noktasından yere dik olacak şekilde indirirsek burası 12 olacak. Tüm uzunluk 21 km ise 12'yi çıkarttığımızda burası da 9 olacaktır. O halde tanjant alfa artı beta'nın değerinden söz edebiliriz. Çünkü buradaki uzunluk da 3 km olarak verilmiş. Tanjant alfa artı beta değeri karşı bölü komşu ifadesinden 3'ün 9'a bölümü olarak bulunur. Yani 1 bölü 3'tür. Tanjant alfa artı beta'nın açılımı ise tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta'dır. Bu da 1 bölü 3'e eşit. Tanjant alfa değeri sorulduğu için bilinmeyen olarak onu alıyoruz. Tanjant beta'nın değerini ise akl üçgeninden bulabiliriz. Yani 3'ün 21'e oranından bulabiliriz. Tanjant alfaya x dersek ifade x artı tanjant beta'nın değerini 3 bölü 21'den 1 bölü 7 olarak yazıyoruz. 1 eksi x çarpı 1 bölü 7. İşler işler çarpımını yaparsak eğer 3x artı 3 bölü 7 1 eksi x bölü 7'ye eşit. Evet bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa atarsak 3x artı x bölü 7 olacak. O da 22x bölü 7 eşittir. 1 eksi 3 bölü 7'den 4 bölü 7 olacaktır. 7'leri de sadeleştirirsek x'in değeri 4 bölü 22 ya da 2 bölü 11 olarak bulunur.